അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീ ടൈം സ്നാക്കുമായിട്ടാണ് ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് പരീക്ഷിച്ചത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇതിന് ഇത്രയും ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പക്ഷെ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു ബജിയാണ് ബജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് തരം ബജി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കായ ബജി മുളക് ബജി അതുപോലെ തന്നെ കത്രിക്ക വെച്ചിട്ട് ബജി ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചക്ക വെച്ചിട്ടാണ് ബജി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചക്ക സീസണും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചക്ക ബജിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിവിടെ ചക്ക ബജി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചക്ക ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ചക്ക ചുളയുടെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ചക്ക ചുള തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ബജിയായിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ചക്ക ബജി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടലമാവ് വേണം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് കടലമാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ പത്ത് ചക്ക ചുള രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് കടലമാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഈ കടലമാവിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആകുമ്പോൾ നല്ല കളറും കിട്ടും എരിവും കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് സോഡാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മതി കേട്ടോ കൂടിപ്പോകരുത് പിന്നെ ഞാനിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കായപ്പൊടിയാണ് ഏകദേശം അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പെരിഞ്ചീരകമാണ് പെരിഞ്ചീരകം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചേർത്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമായിരിക്കും നമ്മുടെ ബജിക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം വെള്ളം കൂടി പോകരുത് കേട്ടോ നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് ഫില്ലിങ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ബജി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ തേങ്ങ ചട്നിയാണ് ഇതിൽ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനൊരു നാല് കുഞ്ഞുള്ള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിനാണ് നമുക്ക് തേങ്ങാ ചമ്മന്തി റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ബജി റെഡിയാക്കി തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഓരോ ചക്കയുടെ പീസും എടുത്തിട്ട് തേങ്ങാ ചമ്മന്തി അതിനുള്ളിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ചക്കയുടെ പീസിലും ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബാറ്ററിലേക്ക് മുക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ചക്കയുടെ പീസും ബാറ്ററിയിലേക്ക് മുക്കി തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം